అమరావతికి భూములు ఇచ్చిన రైతుల పట్ల ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి నిర్లక్ష్య ధోరణి మారాలంటూ టీడీపీ నేత కొత్తం వెంకట శ్రీనివాసరావు అన్నారు తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని దివిలి గ్రామంలో ఆయన అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి వినతి పత్రం సమర్పించారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ మాట తప్పం మడమ తిప్పం అని ప్రగల్భాలు పలికే ముఖ్యమంత్రి రాజధాని అమరావతి విషయంలో మొండి వైఖరి అవలంబిస్తున్నారని అమరావతి విషయంలో అంబేద్కర్ యొక్క రాజ్యాంగాన్ని పూర్తిగా అవగాహన చేసుకోవాలని ఆయన అన్నారు రాజధానిగా అమరావతిని గత ప్రభుత్వం నిర్ణయించడం జరిగింది దానికి అప్పటి ప్రతిపక్ష నాయకులు ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి వర్యులు శ్రీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా సంపూర్ణ మద్దతు తెలియజేయడం జరిగింది కానీ తర్వాత ఆయన మాట తప్పును మడం తప్పునని చెప్పి ఈరోజు మాట తప్పి అమరావతిని రాజధానిగా కాకుండా మూడు రాజధాని ఆంధ్రప్రదేశ్కి మూడు రాజధానిగా విభజించడం ఆయన ఉద్దేశంగా కనపడుతుంది ఇది రాజ్యాంగ విరుద్ధం ఎంతేతంటే గత ప్రభుత్వం దాన్ని అమరావతిని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధానిగా కేంద్ర ప్రభుత్వంచే గుర్తింపు ఉంది సిఆర్డిఏ చట్టం అనే ఒక చట్టం చేయడం జరిగింది ఆ చట్టం రాజ్యాంగబద్ధంగా చేయబడింది దానికి మన రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు మన రాజ్యాంగ నిర్మాతగా ఉండడం జరిగింది ఆ కమిటీకి చైర్మన్గా ఆయన అటువంటి రాజ్యాంగబద్ధంగా నిర్మించబడినటువంటి అమరావతిని రైతులు ఎంతో స్వచ్ఛందంగా తమ భూములు ఇచ్చి వాళ్ళు రాజధానిని ప్రోత్సహించడం జరిగింది కానీ అటువంటి రైతులని వేళ రెండు వందల వేళకి రెండు వందల యాభై రోజులుగా వాళ్ళు ఈ అమరావతిని రాజధానిగా ఉంచమని చెప్పి అనేక రకాలుగా జరుగుతుంది ఆ ఉద్యమంలో భాగంగా ఇవాళ రెండు వందల యాభై రోజుల సందర్భంగా రాష్ట్ర అమరావతి రైతుల సంయుక్త కార్యాచరణ కమిటీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు వారికి సంఘీభావంగా అమరావతినే రాజధానిగా ఉంచాలని రాజ్యాంగబద్ధంగా నిర్ణయించబడినటువంటి రాజధాని కొనసాగించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈరోజు అంబేద్కర్ గారికి ఈ రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించవలసిందిగా ఆయన వేడుకుంటూ ఈ కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది కావున ఇది అంద ఇది గమనించి ముఖ్యమంత్రి గారు ఇప్పటికైనా తన మనసు మార్చుకుని మాట తప్పను మడం తెప్పను అన్న వ్యక్తి ఈరోజు అసెంబ్లీ సాక్షి గారు రోజు అమరావతిని ముప్పై వేల ఎకరాలుగా తక్కువ కాకుండా తీసుకొని తీసుకొని అమరావతిని డెవలప్ చేయవలసిందిగా రోజు అసెంబ్లీ సాక్షి ఆయన అనడం జరిగింది అటువంటి వ్యక్తి రోజు మాట తప్పి అమరావతి రైతులు మూడు రెండు వందల యాభై రోజుల నుంచి అనేక రకాలుగా పోలీసులతో అనేక రకాలుగా వేధింపులు జరుగుతుంది కాబట్టి ఆ వేధింపులను మాని ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఒకటే రాజధాని అమరావతి అని ప్రకటించవలసిందిగా కోరుకుంటూ అంబేద్కర్ గారి వారికి అటువంటి బుద్ధిని కలగజేయాలని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమం నిర్వహించడం జరిగింది ఇదే దృష్టితో ఒక రాజధాని ఒక రాష్ట్రానికి ఉండాలని చెప్పేసి ప్రజలందరూ కూడా ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ప్రజలు ప్రతి ఒకే మాట మీద ఉన్నారు దాన్ని తప్పుదోవ పట్టించడానికి ఈవేళ కరోనా విజృంభించి రాష్ట్రం అంతా కూడా అల్లబల్లోలం అయిపోతుంటే దీని మీద దృష్టి సారించకుండా ఈ యొక్క రాజధాని మూడు మొక్కలు చేయడానికి మూడు మూడు మొక్కలాట ఆడుతున్నారు ఇది ఎంత మాత్రం కూడా ప్రజలు సహించరు రాబోయే కాలంలో తగిన బుద్ధి చెప్తారని చెప్పేసి మేము ఈ సభాముఖ్యత తెలియజేస్తున్నాం ఈవేళ మన రాష్ట్ర పార్టీ పిలుపు మేరకు రాష్ట్రం అంతా కూడా ఈ యొక్క అమరావతి ఏక రాజధాని ఉండాలని చెప్పేసి ప్రజలంతా కోరుతున్నారు దాన్ని తప్పనిసరిగా కూడా ప్రభుత్వం కూడా గ్రహించి సరైనటువంటి నిర్ణయంతో ఒకే రాజధాని ఏర్పాటు చేసి ఆ అమరావతిని డెవలప్ చేయాలని చెప్పేసి మేము మనకు పూర్తిగా తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున కోరుతున్నాం ఈ రోజున రాష్ట్రంలో ప్రజలు అది గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ప్రతిపక్ష నాయకులు ఉన్నప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నప్పుడు రాజధాని అమరావతిని అయితే మాకు సభ చేసో మేము ఖచ్చితంగా దాన్ని ఆమోదిస్తామని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆమోదించి అప్పుడు జరిగింది కానీ ఈ రోజున మాట మార్చి మడమ తిప్పి మరి ఈ రోజున మూడు దాలు మూడు రాజధాని ప్రకటించడానికి మరి చాలా బాధాకరమైన విషయం కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మళ్ళీ ప్రోత్సహించుకోవాలి ప్రజలు తప్పుదోర పట్టి చూపిస్తుంటే ఈ మూడు రాజుల ప్రకటన ప్రకటన జరిగిందన్న దీనివల్ల ప్రజలకు కానీ ప్రభుత్వానికి క
మీ యొక్క ప్రాంతాలు కానీ ఒరిగే తెలియలేదు కాబట్టి అమరావతిని రాజధానిగా చేసి అమరావతిని అభివృద్ధి చేసి మరి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ఏదంటే అమరావతిని చెప్పు అమరావతి చెప్పుకునేటువంటి పరిస్థితిని ఈ రోజున రాష్ట్రాలు తీసుకురావాలని జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని తప్పదు